দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা আমি আজকে তোমাদের অনুশীলনী সতেরোর যে স্পর্শক অঙ্কন অধ্যায়টি আছে সেইটি তোমাদের শেখাবো তোমাদের একটা বৃত্ত দেওয়া থাকবে সেই বৃত্তের উপর কোনো একটা বিন্দুতে স্পর্শ কিভাবে আঁকতে হয় সেটা আজকে আমরা শিখব দেখো আমি একটা প্রশ্ন নিয়েছি ফোর পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের একটি বৃত্ত অঙ্কন করো ওই বৃত্তের উপর যে কোনো বিন্দুতে স্পর্শ অঙ্কন করো বিন্দুটা এখানে আমি কোনো নাম দিয়ে দিই তুমি একটা বিন্দু বৃত্তের উপর নেবে নিয়ে সেই বিন্দুতে স্পর্শকটা তোমায় অঙ্কন করতে হবে আর ব্যাসার্ধটা কী দিয়ে দিয়েছে ফোর পয়েন্ট টু তাহলে এখানে ফোর পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট এখানে একটা ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট লিখে নাও ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্ত অঙ্কন করো তাহলে আমরা প্রথমে কি করলাম ফোর পয়েন্ট টু সেন্টিমিটারটা আগে নিয়ে নিলাম নিয়ে এবার একটা যে কোনো রেখা নিয়েছি স্কেলের সাহায্যে যেটা আমরা ফোর পয়েন্ট টু নিয়েছি সেইটাকে এবার আমরা কম্পাসের সাহায্যে মেপে নিলাম আর এই যে কোনো রেখাটা থাকে আগে ফোর পয়েন্ট টুটা আমি কেটে নিলাম তাহলে এই যে মাপটা হলো ফোর পয়েন্ট টু এবার এটাকে ব্যাসার্ধ করেই বৃত্ত আঁকতে বলছি তাহলে এবার জাস্ট এই বিন্দুটাকে কেন্দ্র করে আমরা বৃত্তটা আঁকবো তাহলে এই যে আমি বৃত্তটা পেলাম এর ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য হয়ে গেল কত ফোর সেন্টিমিটার তাহলে আমি নাম দিয়ে দিলাম এটা ও কেন্দ্র আর এই যে ব্যাসার্ধটা ব্যাসার্ধের শেষে একটা নাম নিয়ে নিলাম ধরা যাক আমি এই বিন্দুটার নাম নিয়ে নিচ্ছি পি তাহলে আমি এই পি বিন্দুতেই বৃত্তের উপর একটা স্পর্শ আঁকতে চাইছি আচ্ছা তোমরা আশা করি জানো যে একটা স্পর্শ কিন্তু কোনো একটা বিন্দুতে বৃত্তের উপর যদি আঁকি তাহলে সেই স্পর্শ বিন্দু আর কেন্দ্রগামী যে ব্যাসার্ধ তারা পরস্পর লম্বভাবে অবস্থিত হয় মানে স্পর্শ বিন্দু এই স্পর্শ বিন্দুতে যদি আমি এখানে একটা স্পর্শ কাঁকি তাহলে সেই স্পর্শকটার কেন্দ্রগামী যেটা ব্যাসার্ধ এটা পরস্পর লম্বভাবে অবস্থিত হয় আর স্পর্শক মানে কি এমন একটা সরলরেখা যেটা এই বৃত্তটাকে জাস্ট একটা বিন্দুতে স্পর্শ করে চলে যাবে তাহলে আমরা এবার চাইছি কি এই পি বিন্দুতে আমি যে কোনো বিন্দু বলেছিল তো আমি একটা পি বিন্দু সিলেক্ট করে নিলাম এই পি বিন্দুতে আমরা এই বৃত্তের উপর একটা স্পর্শ কাঁকব তাহলে আমরা কি করব এটার জন্য আমাদের উদ্দেশ্য হবে জাস্ট পি বিন্দুতে একটা নব্বই ডিগ্রি কোন অঙ্কন করা আচ্ছা নব্বই ডিগ্রি কোন অঙ্কন করতে গেলে কি করতে হয় নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে অর্থাৎ যে কোনো বৃত্তচাপ নেবে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে পি বিন্দুতে নব্বই ডিগ্রি কোন আঁকবো তাহলে এবারে আঁকো যে কোনো বৃত্তচাপ নিলাম সেই বৃত্তচাপটাকে আমি একবার প্রথমে কাটলাম ওপরের দিকে কাটলাম নিচের দিকে কাটলাম এবং এইখানে বসিয়ে আবার এটাকে কাটলাম তাহলে এই যে বিন্দুটা হলো এই বিন্দুটা হচ্ছে পি এর সঙ্গে এবার যুক্ত করে বড়িয়ে বাড়িয়ে দাও তাহলেই তুমি দেখো তোমার উদ্দিষ্ট স্পর্শ পেয়ে যাবে তাহলে পি আর এই যে ছেদ বিন্দুটা পেলাম জাস্ট এটা আমরা যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে এই যে আমার রেখাটা হলো যদি আমি এস টি নাম দিই তাহলে এই এস টি হলো তোমার উদ্দিষ্ট স্পর্শ যেটা তোমার পি বিন্দুতে আঁকা হয়েছে তাহলে আমরা এটা এখানে লিখে দিচ্ছি যে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের পি বিন্দুতে স্পর্শ হলো এস টি রেখা আর এটা আমরা বলে দেখেছি যে এই স্পর্শ বিন্দুকে আমি ব্যাসার্ধ আর স্পর্শ সবসময় পরস্পর লম্বভাবে অবস্থিত সেই লজিকটাকে জাস্ট কাজে লাগিয়ে আমাদের এই স্পর্শকটা আঁকা হলো ঠিক আছে তাহলে এরপরে তোমরা এইটা প্র্যাকটিস করার জন্য আমি তোমাদের দুটো মাপ দিয়ে দিয়েছি এই মাপ দুটো তোমরা নিজেরা করবে করে অভ্যেস করবে আর এই অনুশীলনী সতেরো তো আরও মাপ দেওয়া তুমি চিত্র পাবে সেগুলো প্র্যাকটিস করবে এখানে আমি কি লিখে দিয়েছি ফোর সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট এ বি একটি রেখাংশ অঙ্কন করো এ বিন্দুকে কেন্দ্র করে এবি দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্ত অঙ্কন করো এবং বি বিন্দুতে ওই বৃত্তে স্পর্শ অঙ্কন করো আর একটা দিয়েছি তোমাদের করার জন্য থ্রি পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের বৃত্ত অঙ্কন করো ওই বৃত্তের উপর কিউ একটি বিন্দু নাও কিউ বিন্দুতে স্পর্শ অঙ্কন করো তাহলে তুমি বৃত্তের উপর যে জায়গায় বিন্দুটা নেবে স্পর্শ বিন্দুটা যেখানে তুমি আঁকতে চাইছো স্পর্শ কেন্দ্র থেকে সেই জায়গাটা প্রথমে জুড়ে নেবে জুড়ে নিয়ে তার উপর আমি লম্ব অঙ্কন করব তাহলেই আমাদের কিন্তু 
যেটা চাইছি সেটা পেয়ে যাবে অর্থাৎ উদ্দিষ্ট স্পর্শক আমাদের আঁকা হয়ে যাবে বেস্ট অফ লাক তোমরা এটা প্র্যাকটিস করো